小美女。哈哈哈哈哈！小美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来，坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。是。小美女，我可以欲仙欲死了，<笑>是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝火的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。嘿，不好意思了，是不是？放心，我都交代好了，咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来。是吗？<笑>相信吗？这儿是刑房吧？你你什么意思啊？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具，你会配合我的吧？你干什我不满意的话，把刚刚玩的游戏再在你身上玩一遍。哎呀，小美女，小美女，该讲的我讲，不该讲的我都讲。哦不不不，我只讲的该讲的。真的？啊，这这这这这这这这。附近是不是有一架飞机坠落？是是有架飞机。机上的人呢？驾驶死了，其他人不知去向。胡说！我真的没胡说呀。现在你看，山这么大。这树有这么多，我们实在是找不着啊！那箱子呢？箱子就在库房里呢。你装什么东西？装什么？啊，这我真不会骗你，真不会骗你。那箱子是我亲自搬上去的。我们大哥说，反正我是看不懂，大哥他是看得懂，说里头，说里头有那个飞新型飞机那个发动机。飞机发动机？对对对，其他怎么用得出？呃，大哥以前是航航空兵，里面这些东西图纸我们看不懂，只有大哥能看懂。原来是这样。小美人，该讲的我都讲了，现在可以放了我了吧？当然，当然了，我这就放了。去解脱。
里，都是我们帝国的先驱，都是为了圣战而献身的。很多人以为圣战已经结束，以为我们帝国已经走上末路。错！我们要用行动告诉他们，圣战才刚刚开始，玉碎计划已经启动。这计划就是全体玉碎。与地面失去联系，怀疑发生意外，最终联系地点是浙东地区。什么？先把那个飞机所有的残骸全部处理掉，集合山寨所有人搜身，掩盖每一丝线索，杀死所有寄宿人员。但愿这一切还来得及。商人，清水前台手下的身份前往，与那伙人的首领接触，想办法。确认森泽将军与三七二二号上货物的情况。如果七十二小时内他们落入了齐藤手里，你想办法杀人灭口，把三七二号飞机相关的数据资料毁灭。记住，不管你的行动成功与否，七十二小时后，陆航将轰炸三九七区域。明白。这位小姐，与清水大哥如何称呼啊
，西城族长客气了，我叫严景熙，不过与清水大哥做些烟土买卖。原来是严景小姐，不知大驾光临，有何贵干呢？西城族长不请我进去吗？还是这就是你们款待客人的方式？严景小姐，请不要见怪，请，我们里面谈话。请坐，严景小姐，现在可以说明来意了吧？西城族长，清水老大已经投靠宪兵队了。啊？识时务者为俊杰嘛，您说呢？你是军人？不错。是为了箱子里的东西吧？我不明白。西城族长什么意思？特高课的人总自作聪明，却又以为掩饰的很好。严景小姐，不要绕弯子了。我知道你来这里的目的，开个价钱吧。如果能够让我满意，我倒是可以考虑把你想要的那些东西完整的还给军方。看来严景小姐是没有诚意谈这笔生意了。带严景小姐下去清醒清醒，同时教一教她我们山寨的规矩。走，大哥，这可这个女的，随你处置，千万别把她弄死。有她在，军方会有所顾忌的。明白。小美女，小美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来，坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。是。小美女，我可以欲仙欲死了。是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝火的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。不好意思了，是不是？你放心，我都交代好了，咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来，是吗？<笑>不相信吗？这儿是刑房吧？你，你什么意思啊？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具，你会配合我的吧？你干什么？就剩下长条大哥的尸体了。什么？不要乱！有人抄家伙，给我去库房。走走走,走。
，你怎么来了？我来调查三七二二所运载的东西。西西小姐，别来无恙。是你？你怎么回来了？说来话长。先别叙旧了，东西你找到了吗？有人比我先来了一步，东西被拿走了。是什么人？我还不清楚。吉刚的命令是：天气一旦好转，必须马上轰炸三九七区域。我看着天，飞机已经在来的路上，我们必须马上离开。想走，没那么容易。不要命了，陆航轰炸机已经在来的路上。我不信，巡捕如果不想要那东西，为什么还要派你来送死？你放心，我不会杀你的。还有你的朋友们，你们都是我最重要的人质。需要搭车吗？你没事吧？你觉得呢？这次我们又是大获全胜。哦，西西，那个箱子里装的是什么呀？我还没来得及开呢德国空军设计。
。你们是什么人？真的是这样，他们果然不听劝告。怎么了？这是 H 一幺六二或蜥蜴战斗机，它虽然操作简单，价格低廉，而且装备了最先进的喷气式引擎，可我和老师设计的小鹰是民用飞机，所以并没有考虑搭载高推力引擎和高速飞行的结构。你是说这架飞机承受不了喷气式引擎的推动？高速飞行会让飞机在半空解体，这根本是一个自杀用的棺材。大本营不可能设计一款毫无价值的战斗机，这么大的弱点，不会没人发现。也许他们想改进发动机，所以才会冒着被发现的风险运回一台 H E 幺六二的引擎。我必须看到军方。H 一幺六二发动机。难道这是日本人新改进的引擎？应该是初步改进型，它比 H 一幺六二火蜥蜴引擎要小得多。不过对于这款引擎的稳定性，我抱怀疑态度。有什么问题吗？现在还不知道。我需要拆解这个引擎，也许会有所发现。我们正想办法从日本人手里弄到改进引擎的图纸，不过还需要时间。没关系，你只要把你们得到的所有资料全部给我。有了这个实体发动机。我很快就能推导出一切。你们在这儿协助安工程师工作，如果有什么要求和进展的话，随时向我汇报。是。好了，安工程师，注意身体。哎，露露姐，我正找你呢。什么事啊？王大夫说，他上次回去以后，总觉得安云的怀孕时间和脉象不太相符，他想找个时间给安云再复诊一次。依我看，那个叫安云的女人，肚子位置有点奇怪，比正常孕妇的位置高。要不是医生给她诊过脉，我都要以为她的肚子是塞了枕头的假货。我不方便工作，你们去搬个高点的凳子过来。是。找到关
房间。盲具面具就是最扎眼的摆设。这是袁世用与傅成女神的面具。发现了，可惜还是晚了一步。还不算晚，至少你还在这儿。我从没打算活着出去，不见得吧？不是真的安云，我的丈夫是一名军官，不久前死在战场上。我因为与安云长得很像，所以被选中参加这次行动。现在是我和孩子去和丈夫团聚的时候了，你疯了！你的孩子是无辜的，难道你要他和你一起去为你的军国主义殉葬吗？住嘴！为了帝国，我别无选择。七七，我们正要去找你。安云是假的，我们已经知道了。七七，你是怎么知道这个安云是假的？我在宪兵司令部见到真的了，他被吉干关起来了。你确定？我们现在的任务是如何救出真的安云？嗯，哦，我已经找到了日本人改进型发动机图纸。营救安云，我已经有了新的计划。姐姐，我需要你的配合。严谨少佐，你有什么事情吗？嗯，马上少尉不要误会，我只是听说你和我是同乡，所以过来确认一下。真没想到，我和严谨少佐竟然是同乡。你们两个过来帮忙一下，我马上少尉哮喘病犯了，快送到医务室去。大佐，你怎么会在这里？麻生呢？麻生由于刚刚哮喘病犯了，被送进去了。这个混蛋，简直胡闹！这样的体质也能成为军人？对了，大佐，里面关着什么人呢？这不是你应该问的。抱歉，大佐。哼，少佐，不必在意。你是帝国的精英，时候到了，你自然知道。进去多久了？还有什么人进去？哦，进去有一会儿了。两名宪兵和一名军医，到现在还没有出来。全程搜捕，一定要找回阿云。嘿